早晨，如今天地上别离，云愁起时，大声在诉情。五月初夏，洞庭是阳波，月光彻地翻刷着雪河。你在这儿干什么呢？思月，你怎么在这儿？这是我的书房。哦，对，子言，你听到这个歌谣，可曾想起了什么同窗挚友？你们相濡以沫的，共同度过了一个求学的时光。早去。嗯、我总会找到证据的。听说剑身名册都在典籍室里，应该能找到燕云之认识哥哥的证据水落石出，第一次。天，都得这么聪明，应该是昨天。啊，糟了啦！我就说，哥这么厉害，肯定是在天。思叶吧，可是思叶，他跟哥哥是同窗，哦不，还是同班，那他为什么不承认家落产，不过来的正好。是谁？胆敢擅闯典籍室？是我。嗯、没有博士的允许，剑生不得擅闯典籍室。你违反剑规，品行不端，国子监怎么会有你这样不服管教的剑圣？你可知道，如果我将此事公之于众，博士们一定会将你逐出国子监。是谁品行不端？私闯女子闺房，看女弟子洗澡，国子监怎会有这样的私言？我也要公之于众。你把话说清楚，谁看你洗澡了？我那是……你当时不是顾及脸面？说要隐瞒此事吗？怎么，现在又不怕丢脸了？哥哥的遗愿我都完不成，怕什么丢脸？要什么脸面？好，那为师就原谅你这一次，下不为例。但为了让你长记性，罚你抄国子监剑规一遍。弟子还有一事要确认。
。思叶，你认识我哥哥，为何不敢承认？这名册上的名字也是你撕掉的吧？百密一疏，还是被我给查到了。认识又如何？只是点头之交，也要常挂在嘴边吗？点头之交，为何会知道这首曲子？啊？全汴京知道这首曲子的，可能就只有你我二人。难不成是四叶想要隐瞒什么？我说过，那首曲子韵律极为简单，我只不过是即兴弹奏。再说了，我有什么可隐瞒的？四叶现在不承认倒是没有关系，我一定会查清此事。到时候你就不得不承认自己就是小白。你再不从我眼前消失，我就罚你抄两遍了。我为什么？十遍。这里二十遍，三十遍，四十。慢着，你是不是偷拿了什么东西走？五十遍。走。就在国子监里。石油尚早，不如去吃酒吧。不去，我还要回去抄书呢。被四爷罚了，要不要帮忙？你可别帮我，啊，要是被发现了，我可是得双倍。走。